Pero por supuesto que sí, yo te hago el descuento, dime, dime cuántos necesitas más o menos al mes. La cantidad mínima para pues, vender a mayoristas es de 50 bandejas, pero yo te puedo asegurar que a 50 bandejas. Diario del creador de contenido. Ocho meses, un día, antes de la singularidad. Siempre tuve gran afición por la historia. Por eso, cuando se abrió una convocatoria para aquellos que quisieran ser viajeros en el tiempo, no lo dudé ni por un instante. Quise ser viajero del tiempo y tengo que confesarlo, no por mi don de servicio o por querer que la raza humana prevalezca. El consorcio no buscaba eso, sino hombres aguerridos que estuvieran dispuestos a arriesgarse y arriesgarlo todo. En la historia que nos contaban solía haber un punto frecuente. Existían en ese planeta extraño mujeres y 32 cromosomas. Es muy raro porque a través de la historia han existido mujeres que han hecho que rueden cabezas y que se destruyan imperios. Y sin embargo ese leve influjo jamás ha sido documentado. Cuando un hombre deposita su rodilla en el suelo, al parecer para en otros tiempos, aglutinar riqueza, juntar imperios y crear la paz en las regiones, poco a poco se empezó a denotar que lo que buscaban esos hombres era en ese momento de conexión con la tierra, pedirle al cielo o a algún ser, a ese ser que está por encima de todas las cosas, que aquello que tenía enfrente fuera lo suficientemente bueno para crecer. No podemos decir que hemos sido presas de los embates de furia y de los caprichos de esos seres. Pero definitivamente todo lo que ocurre día a día ocurre por y para ellas. Hoy por hoy la división demográfica poblacional solo obedece a lo que realmente se ha dicho durante mucho tiempo que la independencia de unos hace que se pueda prescindir de los otros si fuera una política universal o si fuera una idea para que la escasa densidad demográfica rindiera en beneficios y que todos fructificaran al tiempo, no podrían estar más adecuadamente engranadas. Veo con cierto desánimo que llegué a una época en la que las mujeres andan solas y quieren seguirlo estando. Quieren seguir caminando solas y no les hace falta nada. Tal vez esa trampa en la que éramos hombres proveedores ya no les funciona ni les funcionará más. Es una independencia, no digamos cobarde, pero sí es una independencia fácil que hace que aquellos emovientes que Dios envió alguna vez a un planeta extraño no se estén multiplicando más. A pesar de lo que digan las encuestas, cada día hay menos personas. No es preocupante, porque siempre, inextricablemente, habrán seres que quieren conectarse a una vida de ensueño y permanecer allí por siempre. Y hay otros, unos pocos aguerridos que quieren prevalecer, que quieren salir adelante y que quieren comerse el mundo. A esas personas hoy las insto a que no abandonen sus sueños. Es mucho más fácil conectarse a una máquina que te lo muestra todo y a algo 
que no te deja pensar. Es mucho más fácil abandonarse a la realidad inventada que nos dan cada día. Es mucho más sencillo vivir día a día desprendidos de lo que solía apasionarnos. Salimos de una cárcel para entrar a otra, pero solo los que deciden romper una a una las cerraduras al final llegan a buen puerto. Para que se ejecute el futuro del que vengo tienen que ocurrir ciertas cosas y tienen que ocurrir más rápido de lo que solían hacerlo. No podemos esperar a que todos los que perdieron la cabeza en busca de la verdad y del futuro nazcan. Es por esto que semanalmente hemos traído, estamos trayendo y seguiremos trayendo en el futuro todos los avances tecnológicos que necesita la humanidad para la singularidad y a la vez paradójicamente para la convergencia, las cuales se darán en la misma época. No necesito darles ningún tipo de instrucciones. Tal vez lo único que necesito es que ustedes sigan con fe en su corazón y sigan luchando en todas las direcciones. No importa contra quién, en la oscuridad, batirse a vuelo a mano limpia siempre dejará enemigos caídos. Los enemigos son lógicamente tú mismo, tus propios miedos, tu propia pereza, todo lo que te acecha desde dentro. Seguiremos día a día buscando lo que tú buscas y encontrando a veces antes, a veces después y a veces con tu ayuda lo que se necesita. No importa que parezcamos reemplazables, como te dije un día, los pensamientos trascienden más allá de la gota de agua que nos lleva a surfear en una dirección que no podemos controlar. Todos los pensamientos que tenemos, siempre que los dejemos plasmados en algún lugar, trascenderán. No viajan a 10 revoluciones por segundo, ni a una velocidad tal vez siquiera conocida. Viajan muchísimo más rápido y son lo que hace que la humanidad haya llegado a donde esté. La realidad virtual no solo es necesaria, sino mandatoria. Muchas personas que lo único que hacen es consumir y dañar, tienen que quedar por siempre conectadas a un loop de sensaciones para que ya dejen de consumir tanto. Y sin embargo otras tienen que aferrarse cada día más a la realidad para llevar realidad allá donde quieran. Todo se conseguirá de una manera o de otra. Siendo el esclavo o el amo. Siendo quien manda o quien obedece. Pero tú verás si le haces caso a ese espíritu combativo que tienes por dentro. O más bien lo refrenas y dejas que ese lobo hambriento termine por claudicar. Como te digo, desde nuestro laboratorio apenas adecuado con las pocas cosas que existen ahora, intentamos diariamente hacer que el avance llegue, pero que el avance llegue de la manera más benéfica posible. No estamos lanzando uno a uno los inventos que conducen más rápidamente a un desenlace poco agraciado o agradable. Buscamos siempre, como he dicho, la prevalencia de la sociedad y de la humanidad. Es por esto que si ustedes se dan cuenta, el día de hoy te quiero decir que hace poco más de una semana volví a enamorarme. No te puedo decir si de la misma persona, de otra, o con alguien recordé lo que solía gustarme de esa persona en particular.